就是我们。你这些品牌，你不能就这么全部罗列出来啊！你得做个表格，把它的优劣势都标出来，这样一目了然，不然怎么选择客户？好，好姐，那我现在就改一下。去吧，你有什么不知道的，你问一下小西啊，让他帮你过一下。啊，姐，小西姐不是。啊，行，知道了，去改吧。没事啊，就没事啊，真没事啊。穿什么样呢？怀孕了，嗯，恭喜啊，谢谢。有事儿？有事儿。这不是一直想找你聊聊，咱们俩也没碰上。好呀，聊。那我就开门见山了。你是不是对我有什么意见？是有意见。我不太喜欢当面一套背后一套的人。你进公司以来，我一直觉得我俩相处的挺舒服的。啊，当然了，来公司嘛，是来上班的，不是来交朋友的。但即便如此，我也希望。如果你对我有什么看法，可以当面说出来，而不是去打小报告。我打什么小报告了？我跟谁打小报告呀？什么叫当面一套背后一套啊？你在说什么？好，不是你跟那个龙总说的，说我是恋爱脑，无心工作，是公司的闲人。瞎说八道！我什么时候说这个了？方式在你面前说了我，对吗？你
这玩意儿鲶鱼效应的搅浑水。我们俩可真是小学生智商哦！你看，这就是抓住了你恋爱脑、低智商的弱点。你没有恋爱，你智商也比我好不到哪儿去。<笑>那谁知道，年纪一大把，这跟咱玩这一套呢？别生气，喝口水。都是老狐狸，谁怕谁啊？弄弄他！导演，先整好了，别拍了。好，来开机，三二一，开始。孩子真不错啊，是吧？必须的，我的人儿。卡，过，下一场。调一下啊！哎，导演，编程老师那边说明天先请假，但明天的场景……哎，是这样的啊，明天那个孩子学校有个亲子活动，我跟他都得去一趟，这个剧组得支持一下吧？支持是得支持，但明天的场景现在没办法协调。没事，我跟美术商量一下。好嘞，导演。谢谢阿成的啊。啊，哎，没关系，我刚才看了，能调开。我说的不是这个，我是说谢谢你给我一个完整的家，幸福就好，幸福就好。来来来来来，别感冒，喝点这冲剂预防一下。哎呦，你可别闹了，我都快热死了。哎，那让助理拿着，什么时候想喝回去喝，你可不能生病啊，我的女主角。来看着点，路上滑，看着点，看着点啊，小心。慢点，慢点。淘淘，你来了，我这不来看你来了吗？这大热天儿的，我一想给你们带点吃的，补充点能量。哎，不认识吧？好，介绍一下啊。哎，这是我老板周总，哎，这是著名导演程良，程大导演，幸会幸会。没什么作品，太谦虚了，您的毕业作品我都看过，真假？特别棒，特别棒，拿个座，哎，坐这儿吧，谢谢谢谢。哎呦，淘淘啊，一直跟我说说您这片儿啊拍的特别棒，主要还是演员演的好。哎，这话不能这么说呀，这演员固然是好，但是这一个电影啊，它的灵魂啊是导演。哎，导演，咱这片儿是不是将来还得去国外参奖啊？暂时还没这个计划呢。哎呦，这您必须得计划呀！去年我那一短片。啊，就在戛纳拿了金棕榈最佳影片，我是总制片人，啊，来，你看，总制片人哦，周浩，我，哎，那个、还行还行，我去补个妆啊，你别忽悠的太过分了，我同学，我亲同学，哎呦，我这说的都是事实啊，导演，我跟您说，咱将来必须再合作，您还有什么喜欢题材，您告诉我啊，回放一下上，导演，好，好嘞，好，来吧，上一条回放一下，上一条回放一下。那个高速回放啊，机身回放啊，高速回放。喂，蒋雪，小迪跟你在一起吗？嗯，在呢。不是你这走孩子，怎么不跟我说一声啊？我和小迪在拍照呢，发个定位给你，你过来吧。
这组我们已经拍完了，我们去下一个场景去拍全家福。嗯，好，耶，拍全家福喽！什么意思啊？来都来了，就拍一张吧。爸爸，一起拍嘛，求你了，来嘛！走吧，小弟，拍全家福去，走。爸爸能不能离妈妈再近一些？好。近。走吧。这些都是小迪的单人照片。我写了两份给你，给他好好保管，留个纪念啊。这张照片我带走，公司本来给了我一个选择，让我去苏州分公司当 CEO。我想为了小迪留下来，但是，哎呀，算了，不说了。就这样吧，这样对我们大家都好。嗯、我知道这些年对你们的亏欠，我也知道我们离婚这么久了，你也已经有了新的生活，我没理由再插手了。但是。但是我还是希望小丁能记得，曾经我们是一家人。我也不希望小迪因为有别的女人，就忘了我这个妈妈。你想多了，你永远都是小迪的妈妈，真的。我其实知道，安心，他挺不错的，对小迪也还行，但是我就是说不出来嘱咐你们的话下周末我就走了，这两天让小迪跟我住吧。大明老师辛苦了啊！哎呦，嫂子又漂亮了。薇姐，来看我姐夫来了。小马总，不是做大生意跑现场来干什么？没办法，我这不是真爱吗？不跟你们说了啊，我去看我们家大明星去。去吧去吧，走。好。怎么样，还顺利吗？顺利啊，演员演得好，各部门也好，老侯给他创作空间也挺大的。那挺好的呀。走。贝贝。跑、啊！辛苦了，辛苦啥呀？等半天一个镜头没给我拍。再往左，再往左。你的二号马戏少，但是不累，挺好的。<笑>你可以啊。哎呀，还什么还什么？<笑>你俩乐什么呢？导演，嫂子难得来了，咱一块拍大合影吧。你别啊，先拍戏。别浪费时间啊！哎，导演，那个这天光可能差了点，咱得稍等一会儿。是，这天气确实……哎呀，就是呀，老天爷都让咱们歇一会儿，拍照去。好，拍照。
江红凯来找你谈你什么意思啊开始互相伤害了没有他就是过来跟我说他要去苏州那边工作而且是长期的工作他一直觉得这么多年没有陪在孩子身边心里面一直愧疚一直想要找个机会好好的补偿补偿所以他就想再走之前呢想想你可以跟他多待一会这两天我也想了很多我们每个人都有自己的过去对吧过去也是我们人生的一部分但是现在最关键的是怎么把以后的路走好以后的路还有很长很长是啊江红凯今天他是还我钱来的好啦我猜到了猜到了还有问题没有我就是想看看他有没有让我失望你看是在满意那个嗯但是我现在瞬间感觉压力很大呀压力啊嗯我从来没有想过我会找一个这么有钱的
安西，你愿意嫁给我吗？以后要是过了十点，你就甭等我了，就该睡就睡你的。怎么回来这么晚啊？今儿不过节吗？掉路费高，我寻思能多赚点就是点，是吧？结果你猜怎么着？今儿这一晚上，够呛。吃饭了吗？哪有功夫吃饭？都过劲儿了。嗯，吃点柿子。我给你下碗面吧。下柿子行，不用了。其实我接着跟你说，哎，我这几天忒精彩啊！晚高峰的时候给我拍了一单，给我拍江城区去，那啥地方啊，都快出静海了。但我一看这调度费高啊，这咱得干啊，立马。把大哥送江城去去，我到时候一看，那地儿简直了，隔了好几公里，啥也没有，荒郊野岭的凭空深水小区。我要不是一路上跟大哥聊天，我胆儿都不够用了。而且我发现啊，江城区很多人啊，在市中心上班，早出晚归都拼车，挺不容易的。我寻思这么老远，那车不能空车回来呀、啊，我就开始发回来的单。结果这逆着来不好使，没人。我好不容易接一单，人家去龙城区，哎，我又给人送龙城区去了。合着我这一天，东南西北四个城区跑了一遍，真挺累的，腰都直不起来。这柿子怎么越吃越饿，开胃。媳妇儿，咱有香肠，我记着。香肠哪去了？媳妇，找不着了。媳妇，肠呢？媳妇，肠呢？老公，哎，怎么了？怎么了？拿板了，没事儿，别过，再回老家吧。
，媳妇儿，哎，咱俩在哪儿？那不就是家吗？拿齐了吗？都齐了。我曾想象过离开这座城市的画面，也许泪流满面，也许歇斯底里，却没想到此刻的心情竟是如此的平静。虽然这里曾让我彷徨、无助，甚至在离开的时候，除了这辆车和那些记录着我们日子的生活用品，这个城市没有给我们留下其他的印记。但我仍然庆幸我来过，这里留下了我的青春。爱情，成长。这座城市永远有着它独特的魅力，让我们相信，只要努力就会有回报。现在我要走了，去过另一种生活。我要对你说再见了，静海。我想忘掉那。再见了，静海。再见，静海。再见，静海。今天叫你们来呢，是想跟你们说一下公司未来对二位的一个职位的规划。你们也知道，公司最近的人事变动有点大，很多事情都是迫不得已。我很快也会调岗，所以公司决定给二位一轮新一季度的绩效考核。谁的绩效高，谁就升任雨果商务部总经理的职位。鲍部总，这个我可能真不行。毕竟有人，之前不还对我挺有微词的吗？当然了，他说的也没错。你看我这要备孕要生孩子的，这总经理的职务，我可能还真胜任不了。刘总，我觉得我也不太适合这个职位。之前呢，因为我个人感情的原因。影响到了工作这件事情，不是也有人对我有过意见吗？我想我很难在这样的情况下，很好的为公司效力了。刘总，不管之前如何，我们都不容易。不过本来我也想找您好好聊聊的，我个人
对于我的未来有了一些新的人生规划，所以现在正式向您提出离职申请。这么突然？你真要自己创业啊？我也是刚刚才决定的，本来就想今天跟你讲的。之前呢，江宏凯借我的钱已经连本带利的都还给我了。做商务这么多年，也积累了一定的人脉资源。现在我呢，是有了资源，也有了一定的积蓄。哼，再加上到了这个年纪了，我就想着试试，自己尝尝。谈恋爱都比以前变霸气了。哎。<笑>你呢，有没有兴趣，一起出来试试？你要创业找我？怎么想？这有点突然，我再想想。是顾虑我们两个联手的实力呢，还是舍不得大公司的待遇？那、啊、我怎么说你聪明呢？我这都要升级当妈了，不得考虑考虑奶粉钱啊？我都替你考虑好了，薪资奖金跟现在一样，好吗？外加百分之二十的干股，年底有分红。有点心动啊，这个。职务呢？总经理。如果来了六七年了，也是从外面的小办公桌干起的，干到现在。说挤过早高峰的地铁，也因为加班见过凌晨三四点的太阳，然后就因为。谈业务喝了多少顿大酒？说实话，真的抱怨过，也想过放弃，撑到现在真不是为了赚钱，也是因为热爱，想碰碰自己的天花板。雨果的团队带了一波又一波，公司的新流程也是适应了一遍又一遍。这突然说要走吧？明白。你对雨果还是有很深的感情的。嗯。那新公司名字想好没啊？总得有个 V 字吧？全是 V 字都行，那不合适。新伟，这听着像杂志名啊。安伟，不好不好不好。行了呀，名字可以后起的，你人得来。要光我一人可不行。能按吗？往红圈外边跑。死了！谁呀、啊？你们怎么来了？哟，这干嘛呢？这是？开网吧呢？你们俩怎么来了？哎，姐姐好，来，儿子你替我。您好。你们怎么来了？老师吧。哎呦，真巧。跟你喝点什么？不喝了，快坐下。什么事儿啊？我们俩啊，从云国出来了。嗨，那样的公司早该出来，不可惜。那接下来什么打算呢？哎，我们想自主创业，开一个商务公司。但是现在的情况是，两个人的力量肯定是不够的。希望你来加盟，你的能力、资源、人脉是不能浪费掉。创业，我就不掺和了吧。别呀、啊，我现在已经彻底放下了，因为。我觉得人生最重要的，就是活得自我自在，享受生活，让我觉得很舒服。放技能，放技
能放技能，放技能，放技能。麦克，行吗？麦克，啊，来，哎，大哥，你打话本别挂机啊。怎么了？两位姐姐呢？嗯，要自主创业开公司。啊，我想你也加入吧。我，嗯，我加入他俩。怎么了？我害怕他，妈的，太吓人。俩<笑>姐姐在我放心，而且你不是让我重新开始生活吗？我也同意了。我正在学习和享受。那要是我不上班，谁养我呢？嗯嗯。你现在真是年轻，真是需要好好奋斗的时候，不要虚度青春，好不好？我跟着他俩，我我没问题啊。我肯定行啊，我这能力摆在这儿呢，是吧？小城市蛮好的。嗯。两位姐姐，这里这里，两位姐姐，小七，小西装穿着挺好呀。可以呀、啊，甲方亲自来接扇，面子够大的啊！两位姐姐来我地盘，我必须全程作陪。<笑>这边请，给我吧，可以啊，姐，不要不要，可以了。啊，你这车可以呀、啊，比你那车还高一档次啊！那是那是刘总、王总的车呀。嗨<笑>，反正这车。我开就是有点大，就是。刘总、王总现在手底下不少人了吧？你小猫两三只，也就六七十位了。哦，怪不得呢，我这三番五次的请刘总回静海来，就是不肯挨。闹了半天哦，不是我诚意不够啊，是这里发展的太快。刘总，姐，你就别笑话我了，我也是尽我所能为家乡做点力所能及的贡献嘛。可以啊，格局大了。姐这做生意啊。格局随时变化啊！哎呀，真好，真好啊！嗯，看到他们发展成这样，真高兴。姐、啊，我现在在想，之前就是我太执着，太想留在静海了，结果一回来才发现，咱们国家发展的是真快啊！像我们这种三线小城市，政策也好，政府支持也多，生活节奏也没那么紧张。还有。现在的王伟下午四点就钓鱼去了，像老人孩子都在身边，亲人朋友都多，回来是真挺好的，也真的适合我。哎呀，是金子在哪里都会发光的。哎，那确实是哈。哎，你玩什么钓法？台钓还是陆样？哎呦姐，你还知道陆样呢？我最近正学陆样呢。真的吗？学的好吗、啊？好，不错。你带我去一会儿，那这这现在就去啊！姐姐，咱咱先去看看产品呗。哎呀，你俩去就行了，我俩钓鱼去。行行行行，你好，小林。我在。放点歌让我们嗨一下。哎。你你你慢点看，我这着急钓鱼。不可以的改变太拥有，不得相思我。我们就是幸福的聚会。来，来，来，成导，你那个电影快上了吧？下个月吧。那我得包两场支持一下，到时候首映的时候请你们来看。那也行。嘣嘣。饿了啊，睡会儿。老魏，嗯，你忙什么呢？手机不听。怎么，安总公司比我还会压榨人呢、啊？嗯，哼，什么呀？暴雷妈妈培训班，都第一次当妈妈，得学习学习。你还说我呢？玩几局了都？我这赛季要结束了，可不能松懈。来看看。哟，新来的阿哥呀！谢谢。怎么样？快生了吧
，还有两个多月吧。有人会等呢，准备准备真要一开呀。准备着呢，我跟你说了要三个，真好。谁买辣椒面这么辣？我们都哭了。喝点青梅酒，青梅酒就解辣。啊，谢谢妈。妈，好点了吧？嗯。哎，我来帮你。不用。哎，我可以走。外面太呛了。走吧，走吧。别。我干嘛？刷这个。嗯。你尝一个。熟了吗？给你尝一个。我真是好辣呀！程导，来照张相来。你先给我试个光啊，咱这外边下雨不出去了啊。来，三二一。曾经的我一直坚信，只有赢了的那个人才能掌握幸福的主动权。可是谁又能做到每一次都赢呢？我们都是芸芸众人，不一定完美，不一定胜利。但我们都在努力地过好自己的人生，这些小小的幸福才是让世界变得更好的一部分。我们或许就是生活的海浪里那一朵最微小的浪花，努力地翻涌起日子的波浪。每个浪花选择去描绘的生活，每一个选择虽然有不同的遗憾，却也一定有它别样的精彩。生活还在继续，我们大家的故事也才刚刚开始。是春雾里的歌声，雀鸟飞过落日轻波，孤单是烧倦了的雨。上飘着短命的炮。